नमस्कार आप लोगों का स्वागत करता हूं संडे फॉन विद लर्निंग एक्सल नहीं आज एम आई एस क्विज संडे सो लेट्स प्ले एम आई एस क्विज टू प्रूव योर एम आई एस एक्सपर्टीज इस एम आई एस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रखता हूं एम आई एस स्टैंड फॉर सबसे आसान और कई लोग भूल जाते हैं नाम सो एम आई एस स्टैंड फॉर ए मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सिस्टम बी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन सिस्टम या डी मेजरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब फाइव फोर थ्री टू वन टाइम ओवर और आंसर बताइए इस बार आंसर स्क्रीन पर कोई जाने का मेरा इरादा नहीं है पहले एमसीक्यू खत्म करता हूं आप लोग पहले अपने आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए उसके बाद मैं आंसर यहां पे आपको बताऊंगा इनमें से कौन सा आंसर सही था पहले आप आंसर लिख के रखिए मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं ना कि आंसर पे अभी क्वेश्चन नंबर टू अब आपके सामने ये रहा एनालिसिस ऑफ डेटा रिजल्ट इन द डेफिनेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर प्रोविजन फॉर मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या सी दोनों हो सकता है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है और इट इज द प्रोविजन फॉर मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ये दोनों हो सकते हैं या चौथा ऑप्शन है आपके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब मैंने जानबूझ के ये एम आई एस एम सी क्यू अब बनाना स्टार्ट किया उसके पीछे वजह है कि सिर्फ एक्सल आना ही मोर देन सफिशियंट नहीं है अगर आप एम आई एस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं आज एम आई एस एग्जीक्यूटिव डेटा एनालिस्ट एम आई एस एनालिस्ट तो आपका जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम आई एस प्रोफाइल का वो आपको पता होना चाहिए इसलिए एम आई एस से रिलेटेड थियोरिटिकल क्वेश्चन भी आपको पता होना ही चाहिए उसके कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होना चाहिए इस टाइप का एमसीक्यू लाने से बेनिफिट आपका ये है कि जब ये क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा तो इससे रिलेटेड इससे एसोसिएटेड आप कॉन्सेप्ट भी कंटेंट ढूंढ के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने लिख लिया होगा अब मैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे मूव करता हूं अभी आंसर नहीं बताता क्वेश्चन नंबर थ्री एम इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मल इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन ध्यान से पढ़िए एम जो होता है वो क्या पार्ट ऑफ द फॉर्मल इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या आंसर है ट्रू फॉल्स हां जी ये बात सही है कि होता है या नहीं जी ये तो जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क का पार्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता है सी मुझे पता ही नहीं है कांड से या डी नन ऑफ द एव और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब फाइव फोर थ्री टू वन बताइए आंसर ट्रू फॉल्स या कांड से ठीक है आंसर लिख के तैयार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे क्वेश्चन नंबर फोर द रोल ऑफ एम आई एस इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वेलेंट टू द रोल ऑफ अगर मैं अपने बॉडी की बात करूं तो जो एम आई एस प्रोफाइल वाले बंदों का जो और किसी ऑर्गेनाइजेशन में रोल होता है वैसा रोल हमारे बॉडी पार्ट में से किसका होता है आईज ब्रेन या हार्ट और चौथा तो नन ऑफ देव और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए इसका आंसर इससे आपको एम प्रोफाइल पे काम कर रहे लोगों के इंपॉर्टेंस उनकी अहमियत का अंदाजा लगेगा ठीक है इसमें से आंसर बताइए आईज ब्रेन या हार्ट सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन टाइम ओवर और आपका आंसर लग जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर फाइव अब आपके सामने ये रखता हूं एम आई एस हेल्प इन एम आई एस हेल्प इन एम आई एस किस चीज में हेल्प करता है तो पहला स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दूसरा मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल कंट्रोल में भी हेल्प करता है तीसरा ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग में हेल्प करता है और चौथा सारे के सारे ये जो जितने ऑप्शन हैं ये तो सारे के सारे सही हैं और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन टाइम ओवर और इसमें से आपने सही ऑप्शन लिख के रख लिया होगा वो मैं उम्मीद करता हूं मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे क्वेश्चन नंबर सिक्स डिसीजन टू सेटअप अ न्यू फैक्ट्री इज किसी फैक्ट्री को सेटअप करने का नए फैक्ट्री को सेटअप करने का जो डिसीजन होता है वो इसमें से ए नॉन प्रोग्राम डिसीजन होता है बी प्रोग्राम डिसीजन होता है मतलब प्री प्लान डिसीजन होता है सी सेमी प्रोग्राम डिसीजन होता है मतलब या डी इनमें से कोई भी नहीं क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और आंसर अगर आप देखेंगे तो आपके पास आंसर है ठीक है आंसर लिख के तैयार रखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन विच इज नॉट द पार्ट ऑफ अ सिस्टम इसमें से किसी सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं होता है आपके ऑप्शन है ए इनपुट बी आउटपुट सी प्रोसेस या डी इन्वायरमेंट इनमें से ऑप्शन कौन सा है सिक्स फाइव फोर थ्री 
टू वन टाइम ओवर और आपने सही ऑप्शन लगा के तैयार बैठे होंगे इस बात की उम्मीद करता हूं अब मैं चलता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर एट पे लेके क्वेश्चन नंबर एट वेन दर इज ए स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट द सिस्टम इज नोन एज जब किसी इनपुट और आउटपुट में कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप हो तो सिस्टम जो है उसको क्या कहा जाता है उस सिस्टम को क्लोज सिस्टम बी ओपन सिस्टम या सी डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम या डी एनवायरमेंट और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन आज के इस एमसीक्यू में आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे आपको पता चलेगा कि अरे मैं तो एक्सेल सीखता था या सर तो एक्सेल सिखाते थे तो ये क्या अनाप शनाप लेके आए हैं इसके पीछे की वजह आपको धीरे धीरे क्लियर होगा ठीक है मैं इसी टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा अब आगे के क्वेश्चन एम आई से रिलेटेड ही आएंगे क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने आपके बहुत जरूरी है इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट के लिए मैं आप लोगों से बुक्स वगैरह भी शेयर करूंगा जिसके जरिए आप एम से रिलेटेड थ्योरिटिकल वाले जो कॉन्सेप्चुअल वाले जो चीजें होते हैं वो आप जान सकते हैं ठीक है तो कुछ क्वेश्चंस ये मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन उतना ही करना है पूरा बीबीए एम बी नहीं बैठ के कर रहे हैं ठीक है तो इस क्वेश्चन का आपने आंसर कर लिया होगा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑलवेज ए ट्रांसफॉर्म इनपुट टू इन्फॉर्मेशन B requires hardware even if only pencil. C is computer and document based होता है या D इसमें से सारे के सारे हैं ठीक है और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ध्यान से पढ़िए एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑलवेज ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को नहीं कह रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम को कह रहा है ठीक है तो इनमें से इंफॉर्मेशन सिस्टम हमेशा क्या होता है आपके सामने आंसर है आपने आंसर कर लिया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं अब मैं चलता हूं आज के क्विज का सबसे आखिरी सवाल दसवां सवाल ये बहुत फेमस वर्ड है आपने हमेशा सुना होगा प्रोटोटाइप सो व्हाट द प्रोटोटाइप इज प्रोटोटाइप इज अ ऑप्शन ए वर्किंग मॉडल ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम बी मिनी मॉडल ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम सी मिनी मॉडल ऑफ प्रोसेस सिस्टम या डी इनमें से कोई भी नहीं जिन लोगों ने ब्लू प्रोटोटाइप ऐसे वर्ड सुने होंगे उनको ये प्रोटोटाइप पता होना चाहिए ठीक है आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब फाइव फोर थ्री टू वन क्या कहते हैं इसमें से आंसर क्या है आपने लिख लिया होगा ठीक है आज का क्विज मैं खत्म करता हूं और अब एक एक करके मुझे आंसर बताना भी मेरा फर्ज बनता है ठीक है तो अब आपसे मैं शेयर कर रहा हूं एक एक करके आंसर क्वेश्चन नंबर वन था एम आई स्टैंड फॉर और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको पता होना चाहिए एम आई स्टैंड फॉर वॉट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम This is the true meaning of MIS Management Information System. Question number two में पूछा गया था analysis of data results in इसका answer है दोनों होगा the definition of a structure और provision for manipulation of information दोनों होगा ना structure का definition भी है और manipulation of information दोनों ही होने हैं ठीक है तो ये इसका answer है C both A and B. Question number three में था MIS is a part of the formal information network in an organization. इसका answer होगा true बिल्कुल ही सही है कि MIS क्या होता है इट इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मल इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन नंबर चार में था द रोल ऑफ एम इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए वो जो एम वाले बंदों का होता है वो एक तरीके से सबसे फ्रंट रोल प्ले करता है वो कहलाता है ब्रेन हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो ब्रेन काम करता है वो ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम प्रोफाइल का बंदा काम करता है क्वेश्चन नंबर फाइव एम हेल्प इन इसमें से सारे के सारे ऑप्शन सही है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग MIS का रोल तो होता ही है मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल कंट्रोल है तो सबसे मेन रोल होता है और जितने भी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होती है वो भी MIS के अंदर आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स डिसीजन टू सेट अप अ न्यू फैक्ट्री इज अ डिसीजन टू सेट अप अ न्यू फैक्ट्री को स्टेब्लिश करने के लिए न्यू फैक्ट्री को ओपन करने के लिए जो डिसीजन होता है वो कौन सा होता है वो प्रोग्राम डिसीजन होता है ना प्रोग्राम मतलब प्री प्लान की बात कर रहा हूं वो प्रोग्राम डिसीजन होता है ना कि नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्वेश्चन नंबर सेवन में वट इज नोट द पार्ट ऑफ ए सिस्टम सिस्टम का पार्ट इसमें से सारा होता है इनपुट सिस्टम का पार्ट है आउटपुट सिस्टम का पार्ट है प्रोसेस सिस्टम का पार्ट है सिस्टम का पार्ट इसमें से कौन सा नहीं लग रहा है वो होता है इन्वायरमेंट वो सिस्टम का पार्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर एट में था वेन दर इज ए स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट दैट मीन्स यहाँ कंडीशन आया कंडीशन अगर आ गया तो होता है डिटर्मिनिस्टिक ठीक है इसका मैं डिटेल वर्जन जब मैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट लेकर आऊंगा तो उसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा नोवा क्वेश्चन था एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑलवेज आंसर इसका ट्रांसफॉर्म इनपुट्स टू इंफॉर्मेशन ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहा है उसका काम इट ट्रांसफॉर्म इनपुट्स टू इंफॉर्मेशन 
क्वेश्चन नंबर टेन था प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप क्या होता है प्रोटोटाइप इज अ वर्किंग मॉडल ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसका जो वर्किंग मॉडल कहलाएगा वो कहलाएगा प्रोटोटाइप नहीं कहते ना कह रहे यार जो कोई एप्लीकेशन है तो पहले उसका प्रोटोटाइप दिखाओ दैट इज वॉट इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टिंग सिस्टम तो आज के एमसीक्यू क्वेश्चन में मैंने एक्सल से हट के एम से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे आंसर नहीं पता होगा अब आप लोग इस वीडियो को देख के इससे रिलेटेड चीजें ढूंढेंगे प्रोटोटाइप अब टाइप करके देखना प्रोटोटाइप क्या होता है ठीक है कई सारे इसमें से जो क्वेश्चन था अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढिए कि ये चीज होता क्या है तो उससे रिलेटेड थियोटिकल वाली चीज आपको पता चल जाएगी तो कहीं भी इंटरव्यू ले जाएंगे अगर वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आपके पास आंसर होगा इसी सिखाने की उम्मीद से मैंने ये एमआईएस से रिलेटेड एमसीक्यू क्यूज स्टार्ट किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि अपने स्किल्स को आप एमआईएस के जो कॉन्सेप्चुअल वाला हिस्सा है उसमें भी अपना एनहेंसमेंट करेंगे इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं बहुत जल्द किसी और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ थैंक यू